Crece la preocupación por un posible incidente nuclear, hasta ahora no comprobado, en las cercanías del Círculo del Ártico. En enero, se detectaron pequeñas cantidades de yodo radiactivo de origen desconocido en grandes extensiones de Europa, según un informe del Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, el Organismo Público Nacional Francés, en riesgos nucleares y radiológicos. Dado que el isótopo tiene una vida media de solo 8 días, la detección indicaría una liberación de radiación bastante reciente. Lo peor del asunto, es que, según el informe, se desconoce el origen de esta radiactividad. El isótopo Yo-231, se detectó en Noruega, en la Laponia finlandesa, y en las dos semanas siguientes, en Polonia, República Checa, Alemania, Francia y España, aunque en pequeñas cantidades. Según las autoridades, los niveles de radiactividad no implican riesgos para la salud, y no comporta ninguna preocupación para los humanos ni el medio ambiente. El Yo-231 en el aire, podría tener su origen en un incidente con un reactor nuclear. El isótopo es también ampliamente utilizado en medicina. Sin embargo, hay un elemento que multiplica más el aire de misterio alrededor de este supuesto incidente nuclear. Se trata de la detección del Constant Phoenix, una aeronave que llegó el viernes 17 de febrero a la base aérea británica de Mildenhall, tras despegar de Florida. Según la web especializada Aviationist, el WC-135 Constant Phoenix, se ha utilizado en el pasado, para determinar si se han producido ensayos nucleares o detonaciones en una región determinada. Además de para el monitoreo de pruebas nucleares, el WC-135, también se utiliza para rastrear la actividad radiactiva, tal y como sucedió después del desastre de la planta nuclear de Chernobyl, en la Unión Soviética en 1986, o tras el incidente de Fukushima, en 2011. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial de ninguna entidad que proporcione más detalles sobre el aumento de los niveles de yodo, ni una explicación de los militares de Estados Unidos, de por qué esta aeronave ha sido enviada a Europa.